Hola navegantes, este episodio es un tanto especial. En el Circana llevamos dos cosas de las que estamos especialmente orgullosos. El aplastalatas que os enseñábamos en el episodio 12 de la carpintería del Circana y el botellero de neopreno del episodio 3 sobre cómo organizar la estiva en un velero. Algunos de vosotros habéis mostrado interés en estas dos cosas y considerando que son inventos 100% nuestros y que estamos convencidos de su utilidad a bordo, nos hemos animado a montar una pequeña tienda online para que los podáis comprar. No nos vemos vendiendo camisetas o merchandising del canal, no somos tan famosos. Pero estas dos cosas, que son muy prácticas y diseñadas y fabricadas por nosotros, ¿por qué no? Y por supuesto, además de comprar unos accesorios útiles para vuestros barcos, contaréis con nuestro eterno agradecimiento, porque estaréis colaborando con el mantenimiento del canal. Si os parece, os enseño primero el botellero. Este es el diseño original que hice hace algunos años, cortado de tela de neopreno y cosido con mi máquina de coser del Lidl. No ocupa nada, evita el tintineo de las botellas y las protege en cualquier circunstancia. Como os explicábamos en el episodio 3, para mi gran alegría me publicaron el tutorial en la revista Practical Boat Owner. Hay una revista a la que llevo años suscrito que se llama Practical Boat Owner, que es de bricolaje náutico en general, y para mi gran alegría, en noviembre del 2019, en una sección que tienen de ideas de los lectores, me publicaron el tutorial del botellero de neopreno, con todos los detalles para construirlo. E incluso, si no recuerdo mal, me pagaron 100 libras y todo por publicarlo. Vamos, que estoy contentísimo con el invento. Y por cierto, si alguien en vez de comprarlo quiere hacérselo él, que nos mande un email y con mucho gusto le pasaremos ese tutorial. Lo que hemos hecho ha sido buscar una empresa especializada en manufacturas de neopreno y nos han hecho esta maravilla. Cortado y cosido profesionalmente, ribeteado y ya lo más de lo más que nos hacía mucha ilusión, con una etiqueta del canal. Nada que ver con la cutrez que cosí yo. Lo bueno es que al ser de neopreno elástico admite todo tipo de botellas, más estrechas, más anchas o de formas raras, hasta un total de 12. Nosotros llevamos cuatro, uno en el mueble bar y en el cofre que utilizamos de bodega tres, uno para vino blanco otro para vino tinto y fijaros que aunque estén medio vacíos las botellas no se mueven nada y otro para botellas variadas. Y también guardamos aquí las botellas vacías hasta que llegamos a puerto y las podemos reciclar. Y luego tenemos el aplastalatas. En el episodio de la carpintería del Sircana muchos mostrasteis interés y Pello se animó a pedir la madera y fabricar un pequeño lote con lo que le daban de sí los tablones de Aya e Iroko que compró. El resultado, como podéis ver, es espectacular. ¿Y qué os vamos a contar de lo práctico que resulta a bordo? Reduce el volumen de las latas a la cuarta parte. Pese a haberse construido todo tipo de plantillas para intentar reducir el tiempo de fabricación y poder trabajar medio en serie, la cantidad de mano de obra que lleva cada aplastalatas es brutal. Y Pello ha fabricado solamente 15 unidades, así que va a ser una serie muy limitada y exclusiva. No obstante, si se nos acaban, informaremos en la tienda web de la forma de reservar una unidad para la siguiente serie. Y para que apreciéis el trabajo que llevan, os ponemos un vídeo que ha grabado y editado Pello del proceso de fabricación de un solo aplastalatas, y que a mí me parece hipnótico.
En una pequeña web que hemos creado, sailing-circana.com, podéis encontrar ambos productos. La forma de pago es solamente Paypal, pero si no tenéis cuenta de Paypal, simplemente pincháis aquí y podéis pagar con tarjeta bancaria. En cuanto a la forma de envío, para toda España es con correos. Para los botelleros que los enviamos en sobre acolchado, tenéis la opción de que sea envío ordinario o certificado con número de seguimiento. Los aplastalatas, al ser paquete, obligatoriamente tiene que ser certificado. Y si alguien de fuera de España está interesado en comprar alguno de los productos, por favor que nos envíe un email y estaremos encantados de buscar la mejor forma de enviarlos. Y para terminar, un par de comentarios sobre el aplastalatas. No hemos querido taladrar la base en incluir los tornillos porque entendemos que cada uno en su barco lo instalará de una forma diferente. De hecho, incluso admite un uso de sobremesa. Pero a nosotros nos gusta mucho más y nos parece mucho más práctico llevarlo puesto en la pared. En nuestro caso, lo que hemos hecho es un taladro pasante en este mamparo y aquí lo que tenemos es un tornillo con un embellecedor y con tuerca porque es el que hace más fuerza y en la parte de abajo simplemente un tornillo de madera. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, nos escribís dónde tenéis pensado montarlo y os aconsejamos la mejor forma. Por otro lado, algunas recomendaciones de uso. Lo primero es escurrir bien las latas, porque no queremos que la madera se moje porque se podría llegar a hinchar. Y lo segundo es aplastarlas ligeramente para no tener que hacer tanta fuerza al principio. Y por supuesto, admite tanto latas normales como estas latas de formato más alto. Aunque estas latas, sinceramente, no os las recomiendo. Nosotros las hemos prohibido en el Sircana porque no sé qué pasa, si es que el aluminio es más fino o qué problema tienen, que se nos han reventado ya 5 o 6 y acaba todo por la sentina. A ver, otra cosa importante es que si se os cae un poquito de líquido aquí, con un papel, limpiarlo para que no coja esa humedad. Están fabricados en madera maciza, en haya e iroco. Y la madera está viva, entonces hay que darle cariño y todos los años le conviene una lijadita fina y después darle con aceite de linaza, dejarlo cinco minutitos y con un paño quitar el sobrante. Con este simple mantenimiento, el aplastaratas se mantendrá como nuevo siempre. E incluso con el tiempo, el iroco irá oscureciendo como veis que ha oscurecido este. Y hasta aquí este capítulo de Teletienda. Nos hemos dado algo de prisa para llegar a tiempo de lanzarla antes de Navidad, para que los podáis regalar o pedírselos a Papá Noel o a los Reyes. En la descripción del vídeo tenéis todos los detalles y el enlace a la tienda. Como aplastalatas tenemos muy pocos de momento, los asignaremos por orden de pedido. Botelleros debería haber suficientes para todos los interesados. Buena proa y gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Lo hemos preparado con mucha ilusión.